Senato, é, a gente sabe a importância que a Libertadores tem, né? Acho que todo mundo que, que chega no, na final do brasileiro, que ganha o brasileiro, quer disputar essa competição. Tem uma premiação também mais robusta, o que, claro, também é importante. Mas a gente tem observado muitos problemas na questão da organização da Comebol, da competição, né? A gente viu, inclusive, uma manifestação da própria Gabi Zanotti sobre o ônibus que a equipe do Corinthians é, estava se deslocando, usando né, para transporte. Um ônibus realmente de condições precárias, os, os bancos rasgados, não tinha ar-condicionado, enfim. O que é um absurdo para uma equipe profissional ter que se submeter a isso. Eu queria te perguntar como você tem visto essa questão da organização, que não envolve só essa estrutura física, mas também arbitragens polêmicas, essa situação de muitos jogos em poucos dias. Como que você avalia essa organização da, da, da Libertadores aí no Paraguai e também que comentasse essa situação do ônibus, que é realmente lamentável que vocês tenham que passar por uma situação como essa? É, eu acho que a, a Comebol já começou... É um descaso na sua própria competição desde o início, na mudança de, de, de sede, né? a sede era para ser no Uruguai, de repente mudou um mês faltando para começar a Libertadores para o Paraguai. Acho que o formato da competição é algo que, que muita gente já vem falando, né? debatendo sobre já um, formato, um formato já é, que, não, que não atende às necessidades do futebol feminino, um formato que acaba colocando a gente numa condição muito desgastante de muitos jogos em pouco tempo, e acaba desprestigiando, de repente, grandes públicos que, que seriam viáveis em, em, em uma competição mais longa, de, de ida e volta, como é a característica da, da Libertadores no masculino. É, e é incrível o quanto a Comebol ela tem essa, esse perfil de, de descaso em relação a uma própria competição dela, que ela poderia, talvez, estar lucrando, estar tirando o máximo dela, e, e ela acaba escondendo, né? a gente está jogando no Paraguai, muito pouca gente sabe dentro do próprio Paraguai que a competição está acontecendo, é, colocou em campos muito ruins, e não, não é só nem para a qualidade do campo, mas a quantidade de jogos nos campos, né? então, em campo recebendo 15 a 16 jogos na primeira fase, não vai sustentar a rotina de jogo, né? e Óbvio, dentro da própria organização, alguns erros muito claros, né? Essa questão do ônibus é uma questão que é inadmissível. A partir do momento que a gente diminuiu de 16 times para 8, é, onde, em tese, você teria menos equipes para cuidar, né? Porque oito equipes foram embora e foram eliminadas. A gente recebeu um ônibus pior do que a gente estava tendo do dia a dia, sem condição nenhuma, com a qualidade totalmente abaixo do que a gente vinha tendo. É, sem critério nenhum do porquê que tinha mudado o ônibus e uma qualidade que é inadmissível para uma equipe profissional, para equipes profissionais que estão aqui brigando é, e trabalhando muito para buscar o que, o que cada uma quer dentro da competição. Então, é, eu sinto que a Comebol, ela trata a sua própria competição com muito descaso, que para mim não faz sentido nenhum, porque se ela tratasse com, com o mesmo carinho que ela trata outras competições com certeza ela atingiria um sucesso muito grande, porque cada vez mais a gente tem sentido é, do público em geral uma, uma vontade de consumir, uma vontade de, de presenciar o futebol feminino e disputar uma Libertadores com, com jogos de ida e volta, com um espaçamento maior entre as partidas, para que as equipes pudessem se preparar, com certeza faria muita diferença. A gente vai jogar uma final né, de Libertadores tendo jogado cinco jogos nos últimos 13 dias, então... É cruel, o espetáculo vai ser pior, né? o jogo vai ser pior, porque os dois times vão estar naturalmente no segundo tempo muito cansados. É... Mas é a realidade que a gente vive aqui. É... Acho que a... as confederações, não só como Ibol, mas CBF, a federação, entrou, entraram numa, num ritmo de querer aumentar as premiações das competições, né? no intuito de que isso é só a resolução do problema. E eu acho que às vezes vale mais a pena a premiação ser menor, mas você dá uma estrutura melhor para as equipes do que você tentar é, vender o peixe de que você está dando uma premiação milionária, como é o caso, mas que você dá uma condição para trabalhar para as equipes muito ruim, muito desgastante. Então, são coisas que a gente conversa aqui, conversa com, com a Comebol, mas que naturalmente é, a Comebol não tem, tem um grande descaso em relação ao futebol feminino, principalmente a Libertadores, então a gente fica no, de, de mãos um pouco atadas e com a expectativa de que, de repente, algo mude é, para as próximas temporadas, porque seguindo esse panorama é, é uma condição muito ruim para uma competição que poderia ser muito diferente. Uau.